好的，各位观众朋友们，大家好，这里是黑衣侦探。随着 2.7 版本的逐渐逼近，近日是又有位舅舅党大佬放出了他的卡池预测，并留下狠话：不怕截图，你们到时候看对不对就完事了。上半卡池是叶兰加肖、陪跑四星，是诺艾尔、芭芭拉、烟飞、武器池、若水和何普元；下半卡池是黄龙一斗单走，陪跑四星是九七人，剩下两位未明说可能有五郎，武器池是赤脚。石溃楚加尘世之所。说实话，这个黄龙一斗单走，确实是老黑未曾设想的道路。老米对斗子哥就这么有自信吗？就算有新四星九七人的加持，感觉前景也不算乐观。加之近期疯传的草气新反应，延续锅之王的称号，算是坐实了一大半。肖的话，其实也不怎么样。虽然有新胜优步加持，但未来的须弥三点零版本肯定是草元素的国度。这一个无法反应，直接就把后续风岩兵的角色上。上线锁死了，确实有些难顶。叶兰的话也是深受影响，从一开始万众瞩目的大型秋火冰雷顶级水斧，到现在的人人喊急，不仅挂水效果被砍，新草系反应更是针对。不少老哥都觉得，如果虚弥新怪个个都像草史莱姆、草元素萨满一样，不需要接触就可以定期给自身和周围魔物上草元素，且水草优先反应，那老牌涌动和蒸发不全都完了？出叶兰还有什么用？不过老黑还是觉得。的，大家过度脑测不可取，新反应肯定不会那么笼统的，具体情况还是要看前瞻的具体数据，比如反应倍率、附着量等等，到那时再下定论也不晚。那说起前瞻了，今天老米竟然破天荒的没放出预告横幅，是不是代表着本周五的直播没戏了？不过以往也有周六周日前瞻的潜力，如果明天还没预告，那二点七版本可能就真的延期了。那最后再说个趣闻，近日是又出了个后悔角色。色抽取榜，虽然大部分老哥都表示不后悔，但老黑最心爱的尤拉高居榜首是怎么回事？误伤大剑就这么不受大家待见吗？公子排第二，毕竟是一点零版本的风云人物嘛，只是争议最大，有如此数据倒也不奇怪。不过胡桃竟然排第三，老黑倒是没想到，看来堂主也在新时代主 C 的冲击下落寞了呀。或许这就是老 C 最终的命运吧，迟早都要陪卢老爷去看仓库，只有像钟离、万叶这样的强力辅助。才能跨版本经久不衰。那好的，视频制作不易，还望各位大佬点赞三连，咱们有缘下期再见，拜拜。